Espérame. Ya me das el más. <risa> pues ver a mi mamá. Oh, falta un, faltan cinco minutos, estoy cercano. Yo soy Omar Chaparro de Chihuahua. Y la vida es un viaje. Eh, bueno, mi primera pregunta es: eh, ¿cómo nació la, la idea del proyecto? Eh, Sebastián, mira, eh, yo tengo, yo tenía como 5 o 6 años que no salía en, en motocicleta a ningún lado. Soy fan de las motos desde hace más de 25. Espérame, ya me vas a más. <risa> Puedes ver a mi mamá. Oh, faltan 5 minutos, estoy cercano. ¿Ya te vas? <risa> ¿Eh? Bueno, te alcanzo. Love you. Um, entonces quería yo como que hacer un, un, aprovechar, matar dos pájaros de un tiro. Dije, me voy de viaje con mis amigos, nos la pasamos increíble, y hago un reality, ¿no? Eh, se lo propongo a, a Benodel y a Eugenio de, de Tripas. Y Benodel me dice, ¿por qué no haces mejor este viaje con tu hijo, Emiliano? Que el, el Benodel conocía a Emiliano y se le hacía un niño muy inquieto y carismático, pero no sabía que Emiliano estaba pasando por el peor momento de su adolescencia, donde estaba un poco áspero, agresivo, ¿sabes? Y estábamos un poco desconectados, él y yo. Y obviamente dije, no, 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 no yo quiero irme a divertir, no quiero ir a trabajar. Y me insistió y dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Creo que esto va, va a ser algo positivo porque esto no es un reality y si queremos drama, va a haber drama. Y tengo la oportunidad de, pues de, de, de ver qué está mal con él y que, y que él pueda ver de dónde viene su papá y qué mejor si, si lo llevo a, a Chihuahua a que conozca pues, por qué soy Omar Chaparro. Creo que eso le puede ayudar. Y, y pues mira, qué razón tenía Benodel, que fue algo muy positivo para nuestra relación. ¿Cómo fue la, la experiencia del, del rodaje? Porque creo que a veces los realities tienen como la reputación de pues, que son actuados o que son falsos o lo que sea, ¿no? Y, y me pregunto cómo fue el rodaje, cuántas experiencias como espontáneas hubo y cuántas como oportunidades de, de encontrar algo ahí que, que no estuviera como... Ver, ¿no? Ah, sí, pues este, había partes donde quería... Eh, los, recuerdo que la gente estaba como, necesitamos más drama, necesitamos más drama, pero... No podían, no podían decirnos, oye, quiero que vayas a, a enojarte con tu papá ahorita mismo. No podían hacer eso porque es un reality. Así que lo que hicieron conmigo es que hablaron con mi papá y, quería, y pusieron como sorpresas. Siempre ponían sorpresas y, y me despertaron un poco en la mañana. Y yo solo me enojé y yo solo les di el drama y fue reality porque se fue real. Y pues por, por eso, este, no, nada fue completamente falso, nomás fue, eh, unas cosas fueron planeadas, como que querían que vaya a clase de karate, y yo, y no sabía, y pensaron que pues yo me iba a enojar un poquito, y tenían razón, no quería ir a clase de karate, o algo así, pero todo fue real, y um, eh, me sorprende que también y, y, todo pasó. Mi papá trabaja mucho, que no tenemos tanto tiempo para conectar. Te, pues te ve muy alejado, no nomás físicamente. No lo juzgues, trata de entenderlo. ¿Cómo llegó la, la serie a Disney Plus finalmente? Porque ya estaba disponible en, en pantalla. ¿Cómo fue el acercamiento a Disney y la relación ahí de trabajo? Eh, bueno. pues, la verdad, la sorpresa nos la dieron hace, hace medio año. De repente me dijeron, oye, parece que la serie va a estar en Disney. Disney le, le interesó la serie. Y fue una grata sorpresa para todos, ¿eh? No, no lo veíamos venir. Me, me encanta que podamos llegar a más personas a toda Latinoamérica, pero, pero entiendo también que Disney, siendo un canal pues enfocado en la familia y este, y este reality, pues es un, es un programa que también habla un poquito de, de los valores. Es entretenido, pero es entrañable y tiene mucho corazón. Entonces creo que pues queda como anillo al dedo. ¿Ha habido pláticas para una segunda temporada o les gustaría a ustedes como hacer una segunda temporada ahora que ya están como con Disney? Pues yo creo que papá debería hacer una segunda temporada con Natalia. O, o, o una con nomás los hijos y no mamá. A ver cómo va eso. Pero si lo hace con Natalia, habrá diez veces más drama que conmigo. Porque Natalia, ella, ella no puede perder nada. Si le dices, oye, tira, tiraste el agua en el suelo. Ella dice, no es mi culpa, no, me, me espantaste, la tiré porque tú. O sea, y... y no, nunca ahí se lo siento. Y um, si está a punto de perder algo, o, o si está a punto de perder... O sea, si se está dando cuenta que fue su culpa, nomás empieza a llorar y tú tienes que decirle lo siento o algo así. 
Así que si, si lo hace con mi hermana, habrá mucho más drama, mucho más drama. O María Emiliano, dos semanas, ¿qué puede salir mal? Una, dos, tres. Eh, Omar, ¿cómo fue? ¿Cómo sentiste tú el, el rodaje? Eh, ¿Cómo fue la, la experiencia de compartir con tu hijo todos estos momentos y cómo te sentiste? Yo tenía la idea de, de darle una lección a mi hijo en este reality y que conociera mi, mi esencia, de dónde vengo, mis raíces, Chihuahua, etc. Y la sorpresa fue que yo lo vi con otros ojos. Al, al transportarme a, a Chihuahua cuando yo trabajaba de locutor o o repartiendo pizzas, pues me, me, me reencontré con el Omar de 16, 17 años, la edad que tiene mi hijo, entonces pude verlo con esos ojos y lo entendí, y recordé también que yo estaba enojado con mi papá, por, por, por X razones que ya ni me acuerdo, la adolescencia es eso, es estar queriendo confrontar y, y queremos batalla, no entonces lo pude ver con esos ojos, y él también me vio con, con los ojos de, pues de, de ese niño, que lo único que quería era luchar y, y cumplir sus sueños entonces fue, fue muy emotivo porque nos pudimos ver al, al mismo nivel y terminamos, esa distancia que había entre los dos, se, se desapareció en este reality y conectamos y terminamos abrazados y, y echando la lágrima un, un buen rato eh, Algo que a mí me parece muy interesante del proyecto es que, pues como ya hemos hablado es un reality, pero enfocado como a una relación en específico, ¿no? Normalmente los realities familiares pues, son como de toda la familia entonces, eh, ¿cómo notas tú como el panorama actual de los reality shows y cómo encaja este reality como en las propuestas que ya hay, ¿no? De los realities, el reality de Derbez y pues también los, los americanos, ¿no? Los de las flashes y todo esto. Sí, pues como tú dices, la mayoría de los realities está enfocado a, a toda la familia. Y vaya, cuando yo pensamos, mi esposo y yo hacer un reality hace más de 5 o 6 años, cuando nos dimos cuenta que nuestros hijos eran tan locos y tan diferentes y opuestos <risa> entre sí, eh, dijimos, híjole, es que sería un reality increíble. Es que eran todas las aventuras que pasan. Hay, hay cosas, ustedes nomás ven en las redes sociales la foto bonita, salimos en la portada y Feliz sí. Navidad y nadie sabe las novelas y desafíos que vivimos y, y entonces sí pensamos en hacer este reality pero por lo mismo creo que fue una probadita, porque pudimos hacer el reality familiar y dijimos, yo creo que eh, nuestro valor agregado es eso, que, es, que, que se basa solamente en la relación de un padre y, y un hijo y una motocicleta. Es algo más sencillo, pero al ser más sencillo, pues tienes manera de, de profundizar un poquito más y de ver, de ver más adentro y ser más, más vulnerables, ¿no? ¿Cuál es tu película favorita mía? La de cuando te metes a una alberca. ¿Y traigo un traje de baño amarillo? Sí. ¡Ese es Eugenio Derbez, niño! ¡No! ¿Y a ese niño quién lo dejó entrar? 